Lo dijo en la primera hora. Muy bien, cierre con 21 en la mañana. Gracias, doctora María Eugenia Molina. Le envío un abrazo. Y Saben que no me duele la garganta, pero me siento un poquito afónico. Debe ser porque he estado hablando, hablando, hablando todos estos días. Y como estuve enfermo la semana pasada, pero me dice, tómate agüita de jengibre con limón y miel para la garganta. La tía, está inflamada, de hecho, de hecho. Está inflamada. Veamos qué pasa el fin de semana. Gracias, Mauge. Gracias, Mauge. Pero capaz que... Eh, eso va acompañado de unos cangrejitos. ¿Ah? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted, Roberto Carlos? Vamos a los cangrejos el fin de semana. Ah, con unas frías, dice. Cangrejitos, por favor, no se olviden. Los cinco locales de José el Capitán Cangrejo están abiertos justamente este fin de semana en San Rafael, la Floresta Huanguiltagua, con Valle la Luz. En San Rafael estamos atendiendo, ¿ah? pese a que la calle está cerrada por repavimentación, estamos atendiendo. Atendemos de miércoles a sábados de 12 a 20 horas, domingos y feriados de 12 a 17 horas. Hoy viernes. Dos por uno en tus consumos de arroces. Visita nuestra página web www.capicangrejo.com o llámanos al 0399-811-897. Bueno, seguimos. Tenemos a Gary Espinosa. Ok. Presidente de la Confederación de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, FENOCIN. Gary Espinosa, buenos días. Les saludamos Belki Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. Sí, buenos días, Fabricio. Muy bien. Buenos días. Gracias por esta oportunidad de la radio Sonorama. Gracias. Por permitirme dirigirme a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano un saludo, un saludo a los compañeros de nuestras organizaciones de la FENOCIN, de la PREIN de la CONAI, a todos los compañeros que están en lucha en todo el territorio nacional Gracias Gary por conectarse con nosotros eh, en esta mañana eh, 12 días de, de, de paralización ¿Qué va a pasar el día de hoy Gary? Bueno seguimos nosotros con la paralización seguimos en la medida de hecho de hecho por eso es eh, eh, de carácter indefinido y vamos a seguir digamos, en la resistencia porque no hay ninguna respuesta del gobierno nacional, ninguna apertura, ninguna señal que nos permita poder, digamos, decir, bueno, estos puntos que hemos planteado el gobierno nacional le ha dado respuesta. Hasta ahora no tenemos ninguna, digamos, respuesta en favor, digamos, de, de del pueblo ecuatoriano, que son muchas de las propuestas no solo son de las organizaciones, sino que van a favorecer a toda la gente, a la mayoría de, de, pueblo, de la familia del campo del Ecuador. Gary, buenos días. Ayer cuando se permitió que la movilización se concentre en la Casa de la Cultura, en la zona del Parque del Arbolito, se llegó a pensar, se creía que el diálogo ya estaba cerca. ¿Qué pasó? También se cuestionó este intento de avanzar hacia la Asamblea Nacional. ¿Qué sucedió ayer? Bueno, este, ayer se decidió precisamente tomar la Casa de la Cultura del Parque del Arbolito, digamos, eh, con la veña o, si, o con la fuerza de la gente, es decir, ya había una decisión de, de tomar. Eh. Enhorabuena que no hubo tanta resistencia y se pudo tomar, digamos, la, la Casa de la Cultura en un tiempo no tan... No, no tan prolongado. En todo caso, la gente está ya en otras condiciones para poder realizar, digamos, las actividades normales, lo que tiene que ver con este proceso de paro, este proceso de resistencia. En todo caso, esperábamos también porque el gobierno nacional dé señales, sin embargo, no, no lo ha dado, no ha dado respuesta. Y ahí están, en la cancha de la, del gobierno nacional, los 10 planteamientos y esperamos que, que, bueno, agiliten. Ojalá el día de hoy, por ser viernes por ser fin de semana esperemos que esperamos que den respuesta realmente de parte del gobierno nacional a los 10 puntos que hemos planteado eh, desde el mes de no, desde el mes de septiembre del año pasado luego de la carta que hicieron llegar al gobierno eh, con eh, los planteamientos que ya son de conocimiento público finalmente eh, con el pasar de las horas no tuvieron respuesta hasta ahora no, no ha habido respuesta, solamente invitación al diálogo a nivel de, de cartas, a nivel de la prensa, pero nosotros queremos, creemos que ya es hora de que el gobierno nacional estudie y piense y repiense lo que hemos planteado y nos diga, estos puntos van a ser cumplidos por parte de, del gobierno nacional y eso ya por lo menos nos permite tener, digamos, una respuesta positiva de parte del señor presidente Lazo. Pero, a ver, ayer les permitieron ingresar a la Casa de la Cultura, 
O sea, sacaron a los policías, la Casa de la Cultura había sido objeto de una requisición por parte de la Policía Nacional, sacaron a los policías, sacaron a los militares del Parque del Arbolito. Créame, Gary, yo pensé que este era un primer paso como para destrabar eh, el, el bloqueo y, y comenzar justamente a acercar posiciones. No, no pasó nada después de eso, no, no se acercaron, no trataron de conciliar. ¿Qué, qué pasó en la tarde, Gary? No, de ninguna manera, no ha habido, digamos, no ha habido oído a, a nuestra propuesta. Nosotros esperamos, usted, usted sabe que desde que llegamos, el gobierno nacional exigió eh, eh, este, a las universidades, a la Casa de la Cultura, a la, bueno, se la tomó la Casa de la Cultura, a las universidades también les prohibió el ingreso de nosotros, de los campesinos, de los indígenas, de los negros que veníamos del campo a hacer nuestro acto, nuestro proceso de resistencia, nuestra lucha. Sin embargo, pues eh, la Universidad Central fue la primera que se abrió, pues no por la decisión de, de las autoridades de la universidad, sino por la presión y porque también tuvimos que entrar casi casi a la fuerza por, eh, a la Universidad Central para poder cobijarnos. Y, y no es justo, digamos, que la gente llegando a, a Quito la reciban de esa manera, incluso dormir debajo de los árboles a la intemperie eh, los primeros días, el primer día, ¿no? Entonces... Porque entramos a la Universidad Central, pero no nos abrieron los espacios al interior, ¿no? Eso implica que dormimos al interpreterio y, bueno, así resistimos y, y aquí estamos. Entonces el gobierno nacional trató de evitar de todas formas de que nosotros no continuemos en la capital, que tratándonos así nos íbamos a regresar. Pedimos, digamos, también, queremos aprovechar a pedirle disculpas al pueblo de Quito por, por esta situación. Nosotros no, no estamos con el ánimo de hacerle daño a la ciudad capital, sino más bien de que el gobierno dé respuesta. Si el gobierno hubiese dado respuesta, nosotros no, hubiese, no hubiésemos llegado a este tipo de actos un poco más radicales. A propósito de lo ocurrido ayer, hay una pregunta recurrente que, que al menos la he podido leer en las últimas horas y es, ¿cuál era la intención de avanzar hacia la Asamblea Nacional? Bueno, la intención es la misma, en, en vista de que el gobierno nacional no da respuesta, imagínese usted, incluso hay una ley aprobada por la Asamblea Nacional que tiene que ver con la condonación de la deuda de la banca pública, es decir, que deben, deben perdonar deuda hasta 10 mil dólares del Banco del Pacífico, del Ban Ecuador, del ex Banco de Fomento y también de los compañeros deudores del IES. Entonces, en ese sentido, el, el gobierno nacional se ríe y se burla de la Asamblea, desacata una ley y, y, y decreta, eh, a, decreta, digamos, que solo la condonación se va hasta 3 mil dólares. Cuando la ley dice 10 mil dólares, hay algún acto realmente de de desacato, un, un acto de desobediencia, una ley que ha, ha aprobado la Asamblea Nacional. Por tanto, ahí hay una conducta que hay que observar de parte de la Asamblea del Presidente de la República, aplicar los artículos correspondientes para que eh, el señor Presidente deje de burlarse de la ley, deje de burlarse de la Asamblea Nacional, que es el primer poder del Estado. Gary, eh, a esta hora no existe diálogo posible, a esta hora no ha avanzado nada, Gary. De los planteamientos no ha dejado nada, no, no se nos ha dicho, digamos, solamente eh, ha dicho que va a condonar la deuda hasta mil dólares, cuando la ley dice mil es la única apertura. De ahí lo otro, que va a duplicar el presupuesto de la de la educación intercultural bilingüe, y el presupuesto de la educación intercultural bilingüe en todos los gobiernos, en todos los gobiernos neoliberales que hemos tenido, todos, porque no ha habido un gobierno que no ha, no ha sido neoliberal en la historia democrática de este país, este, se va a duplicar, ya dio la apertura que lo va a duplicar, duplicar pero esto implica que el, el presupuesto de la educación intercultural de Inglaterra es un año reír, digamos, yo creo que no llega a, a 500 mil dólares por ahí, o sea, al año, ¿no? Eso implica que es un presupuesto sumamente irrisorio, yo creo que el gobierno nacional allí debe revisar la, la, el presupuesto, que dé, digamos, una garantía para el funcionamiento de esa secretaría que es a nivel nacional. De igual manera, ha respondido en cuanto a la, al subsidio de la uria, ¿no? Pero usted sabe y conoce, el pueblo catalano sabe que la agricultura no empieza ni termina con uria, ¿no? Eh, hay muchos compañeros agricultores que no usan ni un grano de uria, entonces esa situación debe ser un subsidio de manera directa para todos los campesinos, para todos los eh, agricultores 
de productos principalmente sensibles que son de consumo diario en la mesa de los ecuatorianos, con el fin de que los campesinos no sigan subsidiando el producto, no sigan subsidiando los alimentos para el pueblo ecuatoriano y sigan, digamos, trabajando a pérdida y de esta manera empobreciéndose más, como las, las estadísticas lo demuestran, que tenemos ya 50% de pobreza en el campo y eso no puede continuar en este país. Es un acto de injusticia permanente y sistemático, ¿no? Gary, de mantenerse el gobierno en esta posición, de no atender estos 10 pedidos conforme ustedes han planteado, ¿qué va a suceder? Y lo pregunto porque ahora mismo los asambleístas por UNES buscan activar este mecanismo para una muerte cruzada, para la destitución del presidente de la República. ¿Ese se viene a convertir en el fin de la protesta, la salida del presidente? Bueno, eso no es el fin. Para nosotros nuestro principal objetivo era en los 10 puntos, y son los 10 puntos aún, pero... El señor presidente está tosudo, está necio, está sordo, realmente no, no responde a esto. Y por último, viola la ley de condonación de, de la deuda, que él debe de acatar y ejecutar. Entonces los asambleístas tienen la obligación de observar la conducta y aplicar los, las normas o los artículos correspondientes para observar y sancionar la conducta del presidente de la República. Nosotros, eh, bienvenidos, si es que estos compañeros de, de la UNE o de otros de otras bancadas puedan tomar esta iniciativa en favor del pueblo ecuatoriano, porque nosotros no aguantamos más, de lo contrario pues vamos a continuar en la resistencia hasta cuando nuestras energías permitan estar, digamos, aquí en proceso de lucha aquí en la capital de la República. ¿Pero ustedes están de acuerdo con eso, Gary? Indudablemente que si un gobierno desacata, no cumple viola y pisotea la ley, la Asamblea Nacional debe tomar las la medidas correspondientes. Para eso hay para eso hay una ley y ellos deben interpretarla de acuerdo a lo que dice la norma y la Constitución de la República. Eh, a ver, le, le voy a insistir, Gary, perdón. ¿Ustedes creen que la salida es activar el 130 de la Constitución que significa destituir al presidente de la República? Si hay las condiciones políticas... Yo le digo y le insisto, si el presidente no ha cumplido, viola la ley, o sea, en este caso la ley de, de condonación solamente esa, ¿no? No sé si habrá otras normas que haya violado. Aquí es un, aquí es un delito, digamos, eh, que él está cometiendo en el hecho de no cumplir con una norma, con una disposición, con una ley de la República que no la ha ejecutado, no le da la gana de, de ejecutarla. Claro que han habido algunos gobiernitos anteriores que han hecho lo mismo y no se le ha aplicado, digamos, no se aplicó la norma de la Constitución. Es decir que la Asamblea Nacional también es un arme reír de este pueblo ecuatoriano porque no cumplen y no ejecutan lo que dice la norma. Entonces, por ejemplo, hace unos seis o siete años se aprobó, me acuerdo, me acuerdo, la Ley Nacional del Fondo Nacional de Tierra y hasta ahora se emite el reglamento para que se haga efectiva, digamos, esta ley. Es decir, este tipo de de situaciones también no pueden continuar en el país, que los, el primer poder del Estado y el gobierno nacional no cumplan con la ley. En este caso, hay una situación actual de, de violación de una ley y de no cumplimiento de una ley, y la Asamblea debe de actuar, debe de actuar. Si no actuaron en el pasado, bueno, eso es parte de la historia, y nosotros tenemos que ser repetitivos en el hecho de que ellos, o sea, no, no cumplieron en su momento también de de ejecutar, digamos, el reglamento de la ley del Fondo Nacional de Tierras que está está todavía en el limbo, ¿no? Y por último, bueno, no es un, una gran ley, pero sin embargo daba algunos avances en favor de, de los campesinos y los agricultores de este país. Gary, y con esto termino. Con total honestidad, eh, le pido su respuesta, por favor, eh, Gary. Eh, ¿Usted no ve luces para el día de hoy? ¿No, no ve posibilidades de, de dialogar el día de hoy, Gary? Lamentablemente está en la cancha del gobierno nacional. Nosotros esperamos, ya hemos enviado la carta eh, el día, bueno, hace unos un par de días, creo que enviamos sí, a las 3 de la tarde. Esperamos que el gobierno la revise con seriedad, con responsabilidad, porque este es un problema. Ustedes deben de ser sensibles, los compañeros del pueblo ecuatoriano, de escuchar que este problema de la agricultura no aguanta más. Mire, el señor presidente Lazo dijo que no quería que el Ecuador se convierta en Venezuela pero en ese camino que vamos, nos vamos a convertir en Venezuela, no por la situación ideológica, cosas por el estilo, sino que nos vamos a convertir en un país importador de alimentos, porque cada vez el pueblo ecuatoriano, los agricultores nuestros, 
están más abandonados, no tienen política de Estado y cada vez los productos van disminuyendo, los campesinos se están desencantando de seguir en el campo que están saliendo a la ciudad masivamente con el fin de buscar otra alternativa a más de la situación de la inseguridad que vivimos, digamos, en el campo, que ya es invivible. Se compra un chancho, se la roban. Se compra una vaca, se la roban. Es decir, no hay, no hay seguridad. Un borrego, le roban a los compañeros los borregos en, 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 en el páramo. O sea, ese tipo de cosas no pueden continuar en el país. O sea, hay una inseguridad cam o sea, campante que el día a día no se puede vivir. En el caso de mi provincia de Esmeralda, automáticamente la mayor parte de los negocios están cerrados. Y esa culpa es de el presidente de la República, porque pues, tiene que garantizar seguridad al pueblo ecuatoriano. Nosotros esperamos una sensibilidad del gobierno nacional y que nos dé respuesta, nos diga, vea esto, está cumplido, esto vamos a cumplir. Y luego también, pues bueno, eh, que eso nos remita, nos informe y, y nosotros valorarlo y poder, digamos, dar una respuesta. Correcto, Gary. Mientras tanto, ¿ustedes van a permanecer en eh, la Casa de la Cultura y el Parque del Arbolito? Sí, en todos los sitios donde hemos estado, en la Casa de la Cultura, se mudaron unos compañeros, algunos, pero otros estamos en los diferentes sitios, en los espacios donde estábamos, porque ya ya estamos en, eh, o sea, ya estamos en mejores condiciones allí, y, y ir a copar toda la Casa de la Cultura sería estar en hacinamiento total ahí, para ese espacio no alcanza para la gente que que estamos acá en la capital y además se va a mantener la medida de hecho en, en las carreteras, en las plazas, en las plazas donde ha, donde se ha paralizado las calles y las carreteras va a continuar esa medida de hecho también. Correcto, Gary Espinosa, gracias por estos minutos, muy amable. Muy amable a ustedes, gracias por la oportunidad. Gracias a Gary Espinosa, contactado vía telefónica. Eh, teníamos eh, entrevista con eh, Eustoquio Toala, Toala o to... Toala. Toala. Tiene tilde, nada, de nada. No tiene tilde, pero... Pero así es, así es. el apellido. <risa> Tenemos entrevista con el presidente de la FEINE, pero eh, fue imposible que nos atienda porque están en reuniones los dirigentes, pero Gary Espinosa tuvo la gentileza de atendernos él. Lo teníamos en agenda justamente al presidente de la FEINE. Lo que dice, eh, da cuenta o invita a pensar de que esto se mantiene, Belkis. O sea, esa es la conclusión. O sea, yo, yo no le veo de lo que le escuché, no le veo que el día de hoy hay algún tema de, de acercamiento. Porque están esperando una respuesta formal también desde el gobierno nacional. Por eso yo insistí en la pregunta en qué ha pasado con esa contestación a la carta que hicieron llegar en estos últimos días al, al Ejecutivo, al gobierno. Y sobre eso ha sido enfático en señalar que hasta el momento no hay una respuesta. Seguimos en vilo. Seguimos en vilo. Bueno, al volver, 7 con 39, la ministra de Educación María Brown y después Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de Revolución Ciudadana. Esta mañana amanecimos con tweets de todos los legisladores de esta orientación política anunciando la activación del mecanismo constitucional de destitución del presidente de la república. Para activarlo se requiere 46 firmas al menos, ellos son 47, pero para activar recién el procedimiento, porque hay que cumplir un procedimiento que dura varios días. Les estaremos contando, primero la ministra de educación y luego J. Lloret, aquí en A Primera Hora. Volvemos. Primera Plana Todas las noticias, todas las voces. 